ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕವಿ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜಯ್ ಸಂಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ನೀವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೆ ಏನು ಭಾವನವನ ವೀನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋ ತರ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನೀನೇ ಸಾಕಿದ ಗೀನಿ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಳಕ್ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಲವ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಡ್ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಬೇರೆನೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ತರನೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತನ ಕಣಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಕರಾರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಟೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ತದ್ವಿರುದ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ನ ಎರಡ್ ಸತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎರಡ್ ಮಾಂಟಾಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಶೆ ಬಂದಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ಟಿಯಾರೆ ಅವ್ರು ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್
ಹೌದು ಅವಾಗ ಅವನು ವೇದಾಂತ ಹೇಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ರು ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಅಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕವಿ ಇಬ್ರು ಏನಂತಾರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧದ ಪಾತ್ರಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಕೂಡ ಕವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇವೆರಡು ಯಾವತ್ತೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಣ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾನೆ ಕವಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ನ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೇ ಮಣ್ಣೆ ಹೊಂದು ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ವೇದಾಂತಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಯಾವಾದದ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಅಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತಿ ಗಂಡ್ಸ ಆಯ್ತು ವೇದಾಂತಿ ಬೇಡ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಕನವರಿಸಿದನು ಓ ಇವಳೆ ಚೆಲುವೆ ಅಂತ ಸೊ ಕವಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಬಟ್ ಇವನ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಯನೆ ಅವನ್ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಕವಿನ ರವಿ ಕಾಣತ್ತು ಕವಿ ಕಂಡಪ್ಪ ಕವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರತ್ತ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓ ಇವಳೆ ಚೆಲುವೆ ಇವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಈ ಕವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೇದಾಂತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಇವಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಇದಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಂತ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ತೋರ್ಸಿದಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಹಾ ಮನೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಪುಟನ ಕಣಗಾಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಟ್ಲ್ ಆಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೇನೋ ದೊಡ್ಡ ರಂಪಾಟ ಆಗಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ಯ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ತರ ಎಳಿಯಲ್ಲ ಹಾ ಎಳಿಯದು ಅದ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಏನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಏನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವೇ ಮನು ಇದ್ಯಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೊಂದು ಖರಾಬ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೋವೈದ್ಯ ಏನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಅವ್ನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವನು ಅದು ಬಿಡಿ ಸೈಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಾದ ನಂದು ಸೊ ಹಂಗ ಅಂದಾಗ ಇವನ್ ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸಿ ಕಮ್ಮಿ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಚಿ ದೂರ
ಈಗ ಅವನು ವೇದಾಂತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಇವಾಗ ಏನು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ಮಾನಸ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ್ಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವಳೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ದುಡಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿಯಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರಿದನು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿಸವಿದೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಧನ್ಯ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವೇದಾಂತಿ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಷ ಮಂದಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಬದುಕೆ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ರೀ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ದು ನಂದಿನಿ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಮ್ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ರೀ ಶೂನ್ಯ ಬಂಧನ ಆತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಶೂನ್ಯವಾದವನ್ನ ಬೌದ್ಧ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾದ ಇದು ಶೂನ್ಯವಾದ ವೈದಿಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ವೇದಾಂತಿ ಆದವನು ವೇದಾಂತಿ ತಕ್ಷಣ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿರುವಂತವನಲ್ವಾ ಸೊ ಅವನು ವೈದಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಸೊ ವೈದಿಕ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ವೇದಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಈ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಲೋಕಾರೂಢಿಲ್ಲಿರೋ ವೇದಾಂತಿ ತಪ್ಪು ಲೋಕಾರೂಢಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಾರೂಢ ರೂಢಿಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ವೇದಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ವೈತ ಏನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕರಿತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶೋಕ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅ
ಅಲ್ಲೇನು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನ ಇವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾನೆ ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಪಾತ್ರ ಕಾಸರ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫುಲ್ ಜಿಗುಪ್ಸಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಏನು ಹಕ್ಕಿಗಳದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಒಳಗ ಕಲ್ಲೆಸಿ ಅದು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೊಸದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಕವಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಈ ಶೂನ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡವನು ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೀ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಗುಪ್ಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಊಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ನ್ ಕವಿಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಬೇಗ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರು ಉಲ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದ ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ವೇದಾಂತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನನ್ ಜೀವನ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಕೊನೆ ವೇದಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡಿತರ ತರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೋಹ ವಿರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಗವನ್ನ ಮೀರಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಈ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಳಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿನಾ ಆ ಕಡದಾಗ ನನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೀರಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಇದು ನೀವು ಮುನ್ನಾಭಾ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅವನು 
ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇಲ್ವೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ವಹ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಭಾವ ನನಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸತ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಣ ಸುಡ್ಬೇಕಾದ್ರೋ ಹುಳ್ಬೇಕಾದ್ರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಏನೋ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಬರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಹಣೇಲಿ ಇದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಈ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಈ ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನ್ ಶೂನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ಪಂಕ ಶೂನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದ್ ಅದ್ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ದುಸ್ವಭಾವದಿಂದ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಭಾವ ಏನೋ ದುರ್ಭಾವ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮಠಾರ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಅಲ್ಲೂಲ ಕಲ್ಲೂಲವಾಗಿ ಅಲೆಗಳಿದ್ದು ನೀರು ಬಗಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಸೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೇ ಫುಲ್ ವೈರಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತನ ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅದು ಡೀಪರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಒಳಗೆ ದುಸ್ವಭಾವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಭಾವ ಅಂತ ಮೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಮೂರುನು ಈ ಮೂರು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ದುರ್ಭಾವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದುಸ್ವಭಾವ ಮೂರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತದು ಏನೋ ಹೆಸಿ ಅದು ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬ್ರೈನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ತರ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಕಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದ್ ನನಗೆ ಅದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 